আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল এম এস লার্নিং সেন্টার তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো হুম তোমরা নিয়মিত বাড়তে পড়াশোনা করছো তো নিয়মিত বাড়তে পড়াশোনা করবে আর লকডাউন আছে মান হয়েছে আমাকে বাড়িতে পড়াশোনা করতে হবে না স্কুল বন্ধ আছে পড়াশোনা করতে হবে না তোমরা যেভাবে পড়াশোনা করো নিয়মিত যেভাবে স্কুল লাগে সেরকমভাবে নিয়মিত পড়াশোনা করবে টাইম টু টাইম পড়াশোনা করবে না হলে দেখো পড়াশোনা না করলে জীবনে উন্নতি করা যায় না ঠিক আছে জীবনে সাফল্য পাওয়া যাবে না পড়ো আর নিজের জীবনটাকে তৈরি করো তো বাড়িতে পড়াশোনা না করে বসে থাকবে না পড়াশোনা করবে ওকে তো আমি দেখো দেরি না শুরু করি আমি ক্লাস সেভেন এর লেসন ফোর দ্য বিউটি অ্যান্ড দ্য বিশটা ইউনিট ওয়ানটা করেছিলাম হুম তো আজকে আমি ইউনিট টুটা করাবো ঠিক আছে তো সেটা এক রকমভাবে আমি প্রত্যেকটা এক একটা মানে দিয়ে দেব তো তোমরা সেগুলো আগে ভালো করে খাতে লিখে নেবে ঠিক আছে তো দেখো চলো শুরু করি লেটস কন্টিনিউ দ্য বিস্ট সেই দৈত্যটা গিয়ে মানে দিয়েছিল হার মানে তাকে ল্যাবিস মানে দামি আর ক্লোথিং মানে হচ্ছে জামা কাপড় ঠিক আছে দা বিস্ট গেভ হার ল্যাবিস ক্লোথিং সেই দৈত্য বা দানবটা গিয়েছিল যে দামি জামা কাপড় দিয়েছিল অ্যান্ড ফুড খাবার দিয়েছিল মানে ভালো খাবার দিয়েছিল অ্যান্ড ক্যারিট এবং বহন করেছিল বহন করেছিল মানে বহন করেছিল মানে যে যে চালিয়ে যাওয়া ক্যারি ওয়ান মানে চালিয়ে যাওয়া কি চালিয়ে যাওয়া লেং দি মানে দীর্ঘ সময় মানে অনেকক্ষণ এক কথা এক কথা বলতে গেলে অনেকক্ষণ যে কনভারসেশন কনভারসেশন মানে হচ্ছে যে কনভারসেশনস মানে হচ্ছে কথোপকথন কথাবার্তা কথা বলা তো ক্যারি ওয়ান মানে চালিয়ে যাচ্ছিল লেং দি কনভারসেশন মানে দীর্ঘ সময় মানে অনেকক্ষণ ধরে তার কথা কথোপকথন কথোপকথন বললো মানে কথা বললো ঠিক আছে কথাবার্তা বললো ওই তোমার সাথে হার মানে তার মানে দৈত্যটা কি হল যে তাকে দামি জামা কাপড় দিল হম ফুড খাবার দিল অ্যান্ড ক্যারিড এবং কি হলো যে ক্যারেডর মানে অনেকক্ষণ ধরে চালিয়ে যাচ্ছিল লিং দি কনভারসেশন উই দাতার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললো ওকে তারপর দেখো ইচ নাইট প্রত্যেক রাত্রে দা বিস্ট মা দানবটা আস্ট মা জিজ্ঞেস করেছিল আর বেলিকে বেলকে প্রত্যেক রাত্রে বেলকে জিজ্ঞেস করেছিল কি জিজ্ঞেস করেছিল টু মেরি হিম মেরি মানে বিয়ে করা ঠিক আছে হিম মানে তাকে তখন বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছিল যে আমাকে বিয়ে করো দানবটা প্রত্যেক দিন তাকে বলতো প্রত্যেক রাতে বেলা তো অনলি এবং প্রত্যেক বারের মধ্যে কিছু টু বি রিফিউজ এবং কি হতো যে অনলি টু বি রিফিউজ অনলি মানে একমাত্র সে একটাই জবাব দিত রিফিউজ 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 মানে হচ্ছে যে প্রত্যাখ্যান করা খারিজ করা বা মানা করা দেওয়া হুম তাকে মানা করে দিত এভরি টাইম প্রত্যেক সময় প্রত্যেকবার কিন্তু বেল কি করতো যে মানা করে দিত যে না আমি বিয়ে করতে পারবো না দেখো তো আফার ইচ রিফিউজার প্রত্যেক রিফিউজার মানে যে যে প্রত্যাখ্যান বা খারিজ করবা বা যে মানা করা তো প্রত্যেক মানা করার পরে হুম কি হতো যে বেল ড্রিম বেল স্বপ্ন দেখতো অফ ই হ্যান্ডসাম প্রিন্স হ্যান্ডসাম মানে খুব সুন্দর দেখতে একটা লুকিং গুড গুড লুকিং একটা প্রিন্স মানে রাজকুমারের ঠিক আছে সে প্রত্যেক যখনই খারিজ করে দিত যে না আমি বিয়ে করতে পারবো না তখনই তার সব স্বপ্নে একটা রাজকুমার আসতো সুন্দর রাজকুমার হু প্লিডেড এবং সে প্লেড মানে কি মিনতি করা বা অনুরোধ করা বলা তো হু মানে যে প্লেডের মানে কি অনুরোধ করবো তো মিনত মিনতি করেছিল কি মিনতি করেছিল ওই তোমার সাথে হার মানে তার মানে প্রত্যেকবার মিনতি করেছিল বা জিজ্ঞেস করেছিল বা অনুরোধ করে বলেছিল কি বলছিল টু এক্সপ্লেন মানে বর্ণ করার জন্য এক্সপ্লেন মানে বর্ণনা করা হয় মানে কেন সে কি আপনার রিফিউজিং কেন সে কি কেপ্ট মানে বজায় রেখেছে রিফিউজ মানে যে খারিজ করা বা মানা করাটা তো কেন কেন সে মানা করছে টু বিশ মাস দৈত্য নামকে বিয়ে করার জন্য ঠিক আছে তো বিল ড্রিম টু অফ ই হ্যান্ডসাম প্রিস প্রত্যেক আফটার ইচ রিফিউজাল প্রত্যেক যে খারিজ করার পরে বা প্রত্যেক মানা করার পরে বেল ড্রিম টু অফ ই হ্যান্ডসাম প্রিন্স বেল কি হতো প্রত্যেক স্বপ্নে একটা রাজকুমকা দেখতে পাবো যখন তাকে যখনই তাকে খারিজ করে না আমি তোমাকে বিয়ে করবো তখনই তাই কি করতো তার স্বপ্নে সেই রাজকুমারটা আসতো আর হু প্লিডেড উইথ হার টু এক্সপ্লেন হয় সি কেপ্টন রিফিউজিং দ্য বেস্ট এবং সে কি করতো প্রত্যেকবার যে মিনতি করতো যে কেন তুমি সেই দানবটাকে খারিজ করছো মানা করছো বিয়ে করার জন্য তাকে তাকে বিয়ে করছে না কেন সেটা তো সি রিপ্লাইড সে উত্তর দিত তো ইচ টাইম প্রত্যেকবার তাকে উত্তর দিত কি দ্যাট মানে যে সি কুড নট মেরি মানে তা সে তাকে বিয়ে করতে পারবে না কুড নট মানে পারবে না মেরি মানে বিয়ে করতে সে কুড নট মেরি সে বিয়ে করতে পারবে না দ্য বিস্ট মানে সেই দানবটাকে বা দৈত্যটাকে কেন বিকজ কারণ বিকজ মানে কারণ ঠিক আছে সি লাভ মানে সে ভালোবাসতো হিমা তাকে মানে সে ভালোবাসে তাকে কি জন্য ওয়ানলি অ্যাজ এ ফ্রেন্ড একটা অ্যাজ মানে হিসেবে মতো ফ্রেন্ড মানে বন্ধু তাকে একটা বন্ধুর মতো ভালোবাসে 
যে বাবা একটা তাকে যে বিয়ে করবে তো তাকে বিয়ে বিয়ে করার মতো সেরকম একটা প্রস্তুতি দরকার কিন্তু তাকে সে বন্ধুর মতো ভালোবাসে হুম অ্যাজ এ ফ্রেন্ড বন্ধুর মতো বাট কিন্তু বেল কুড নট মেক কিন্তু বেল কি হতো কুড নট মেক মেক মানে কি যে মেক দ্য কানেকশন কানেকশন মানে যোগসূত্র মানে যোগাযোগ সে যোগাযোগটা খুঁজে পেত না বিটুর মানে মধ্যে কার মধ্যে দ্য হ্যান্ডসাম প্রিন্স অ্যান্ড দ্য বিস্ট সেই দৈত্যটা এবং যে রাজকুমার হ্যান্ডসাম যে প্রিন্স প্রিন্স বা রাজকুমার সে হ্যান্ডসাম প্রিন্সের সঙ্গে সে কিন্তু কোন যোগাযোগটা খুঁজে পেত না যোগাযোগ বলতে যে প্রত্যেক দৈত্য যখন দৈত্য কাছে যখন বলতো যে না আমি বিয়ে করব না তারপরে প্রত্যেক ওরা মানুষ করার পরে কি হতো তার স্বপ্নে কিন্তু আসতো সে রাজকুমারটা এটাই সে খুঁজে পাতো না যে আমি দৈত্যটাকে যখন মানা করছি তখন সেই রাজকুমারটা আমার স্বপ্নে কেন আসছে এর মধ্যে যে তাহলে সম্পর্কটা কি ওর সঙ্গে দানবের সঙ্গে সে রাজকুমারের সম্পর্কটা কি কেন ও আমার স্বপ্নে আসছে যখনই আমি যখন ওকে খারিজ করছি যখনই আমি তখন ওকে মানা করছি তখনই ও আমার স্বপ্নে আসছে কেন কারণটা কি সেটা ওটা খুঁজে মনে মনে খুঁজে চেষ্টা করলো কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু দেখো তারপরে কি হচ্ছে সি ওয়াজ কনভিনসড সি ওয়াজ কনভিন সে আস্তস্ত হলো বা বুঝতে পারলো বা মনে মনে হয় কি হলো যে এঁকে নিল বা ভাবলো দ্যাট মানে যে দ্য পিস্ট ওয়াজ হোল্ডিং সে ভাবলো যে দানবটা ওয়াজ হোল্ডিং হোল্ডিং মানে কি রেখেছে কি রেখেছে কোথায় দ্য ফ্রিম সেই রাজকুমারটাকে রেখেছে ক্যাপটিভ মানে বন্দি করা যে জায়গায় বন্দি করে না যে ক্যাপটিভ ক্যাপটিভ মানে বন্দি করে রেখেছে সাম হুয়ার মানে অন্য কোথাও ইন দ্য ক্যাসেল ক্যাসেল মানে এই দুর্গে মানে এই দুর্গের ভেতরে মনে হয় সেই রাজকুমারটাকে সেই দানবটা মনে হয় কোথায় বন্দি করে রেখেছে সেটা কিন্তু মনে মনে কিন্তু ও চিন্তা করলো বা ভাবলো হম আশ্বস্ত করলো তারপর দেখি বলছো আমরা কি বলি যে জাদু বলি যে জাদু রুমস মানে ঘর মানে অনেকগুলি জাদুর ঘর দেখতে বলে এক কথা বলতে বা মায়াবি এক কথা ইনচ্যান্টেড মানে হচ্ছে মায়াবি হ্যাঁ তো যদি আমি বোঝাতে যে মায়াবি অনেক অনেকে কেউ বুঝতে পারে না তা মায়াবি মানে হচ্ছে যে মায়াবি বলতে গেলে যে জাদু জাদুর ঘর দেখতে পেল মনে করো যে আমি একটা ঘরে ঢুকলাম আবার একটা ঘর ঘুরে গেল আবার একটা ঘর ঘুরে যে জাদুর মতো ঘর তো ডিসকভার মিনি ইনচ্যান্টেড রুম সে অনেক জাদুর ঘর দেখতে পেলো বাট কিন্তু নেভার দ্য ফিলিংস অফ আর ড্রিমস কিন্তু তার স্বপ্নে যে রাজকুমারটা আসছে তাকে কিন্তু সে খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক আছে অনেক ঘর দেখতে পেলো অনেক রুম দেখতে পেলো জাদুর বা মায়াবি কিন্তু সেই রাজকুমারটা খুঁজে পেলো না ফর সেভারাল মান্থ ফর মানে ধরে এখানে বলবে কিন্তু হ্যাঁ ফর সেভারাল মান্থ সে কিছু মাস ধরে সেটা মাসটা আমাকে উল্লেখ করেনি ঠিক আছে ফর সেভারাল সেভারাল মানে বেশ কিছু আর মান্থ মানে মাস বেশ কিছু মাস ধরে বা কিছু মাস ধরে হ্যাঁ মানে কয়েক মাস ধরে কি হলো বেল লিফট যে বেল বাস করতো বাস করছিল এ লাইফ অফ লাক্সারি লাক্সারি মানে বিলাস হতো মানে আরামদায়ক জায়গা বলি অ্যাট দ্য বিস্ট প্যালেস সেই যে দৈত্যের সে দৈত্যের যে প্রসাদে সে কি হলো সে বিলাসতা জীবন যাপন করছিল বিং ওয়েট এইট ওয়ান হ্যান্ড অ্যান্ড ফুড ওয়ান হ্যান্ড অ্যান্ড ফুড এর মানে হলো কারো জন্য উপস্থিত থাকা সবসময় হাজির থাকা মানে সে কি বলতে চাইছে যখনই সে বলবে মন থেকে যে যে কিছু চাইবে তার জন্য সে সবসময় হাজির থাকতো ঠিক আছে ওয়ান হ্যান্ড অ্যান্ড ফুড মানে হচ্ছে সবসময় ওর জন্য প্রস্তুত থাকা হাজির থাকা যে কখনো বলবে আর আমরা হাজির হব কোনো কিছু নেই যেটা চাই বটা নিয়ে হাজির থাকবো ওই বলছে বিং ওয়েট মানে অপেক্ষা করত ওয়ান হ্যান্ড অ্যান্ড ফুড মানে হচ্ছে অপেক্ষা করত বাই কি জন্য ইনভিজিবল ইনভিজিবল মানে কি অদৃশ্য যাকে দেখা যায় না সার্ভেন্ট মানে চাকর মানে তাকে দেখা যায় না এবং অদৃশ্য চাকর তার জন্য সবসময় কি করতো হাজির থাকতো হ্যাভিং নো ইন্ড অফ রিচার্জ সো অ্যামিউজ হার যে আমোদ ফুর্তি করার বা আনন্দ করার মতো তার যে জন সম্প্রদায় শেষ ছিল না অ্যান্ড ইন্ডলেস সাপ্লাই ইন্ডলেস মানে কি ইন্ড শেষ আর ইন্ডলেস মানে যা কোনো শেষ নেই আর সাপ্লাই মানে যোগান তো ইন্ডলেস সাপ্লাই অফ ফাইন ক্লোথেস ফাইন মানে যে সুন্দর সুন্দর ক্লোথ মানে জামা কাপড় টু ওয়ার ওয়ার মানে যে পরিধান করা পড়া আমরা জামা কাপড় পড়ি না গায়ে ওটা পড়া তো সেই যে জামা কাপড় পড়া সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পড়ার কোনো যে শেষ ছিল না ঠিক আছে তার ধন সম্পদ শেষ ছিল না আর তার সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পড়ারও যে সুন্দর সুন্দর জামা কাপড়ও শেষ ছিল না এমন পড়ে যাচ্ছে কিন্তু তবুও শেষ করতে পারছে না তো ইভেন্চুয়ালি ইভেন্চুয়ালি মানে সে ঘটনাক্রমে মানে এরকম ভাবে চলছে আরামদায় করছে আরাম ভাবে সে থাকছে খাচ্ছে হম আনন্দ করছে কিন্তু হঠাৎ তার কি হলো সে কে সে বিকে সে মানে সে বলতে এখানে কি 
সে বিল বিকে মানে হয়েছিল হোমসিক হোমসিক মানে যে বাড়ির বাড়ির জন্য মন খারাপ করা যাকে বলি হোমসিক মানে বাড়ির জন্য মন খেরে পড়া গৃহ কাতর বলতে পারি ঠিক আছে গৃহ কাতর তো হোমসিক মানে যে বাড়ির জন্য মন খারাপ করা মনে করো তুমি যে বাইরে আছো অনেকক্ষণ অনেক দিন ধরে হম তো আর ভালো লাগছে না বাইরে তোমাকে হম যে আর ভালো বাড়ি যাবো বাড়ির জন্য যে বাড়ির কথা মনে পড়া তো ওই জন্য কি হলো বাড়ির কথা ও মনে পড়লো অ্যান্ড বে যেমন কি মিনতি করা মিনতি করলো বারবারে কার কাছে দা বিষ্ট মানে দৈত্যরা কাছে কি জন্য টু এলো হা টু গো টু সি হার ফ্যামিলি মানে টু এলো হার মানে অনুমতি চাইলো হার টু গো মানে যাওয়ার জন্য সি হার ফ্যামিলি মানে তার পরিবারটাকে দেখার জন্য তো সি বিকেম হোম সিট সে কি হলো বাইরের জন্য মন খারাপ হচ্ছিল অ্যান্ড বিগ দ্য বিস্ট টু এলো হা টু গো টু সি হার ফ্যামিলি মানে সে তার বাড়ি যেতে চাইলো তার পরিবারকে কি করার জন্য দেখার জন্য সে মিনতি করলো যে আমি বাড়ি যাব হম আমার পরিবারকে দেখ দেখব হি সে ইট সে বলতে সে দানবটা সে মানে বললো হি উড এলো ইট মানে এলো মানে অনুমতি দেবে ইট মানে ইহা সে তাকে অনুমতি দেবে একটাই কারণে ওয়ানলি মানে একমাত্র মানে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে ইফ যদি সি উড রিটার্ন সে যদি ফিরে আসে সে বলতে এখানে সে যে বেলকে বলছে তুমি যদি রিটার্ন ফিরে আসো এক্স্যাক্টলি মানে ঠিক এক্সাক্টলি মানে ঠিক ইয়ে উইক মানে এক সপ্তাহ হলে এটা মানে পরে এক সপ্তাহের পরে এক কথা বলতে গেলে যে সাত দিনের এক সপ্তাহ সাত দিন হয় তো সাত দিনের মাথা ঠিক আট দিনের সকালে তোমাকে ফিরে চলে আসতে হবে তাহলে তোমাকে আমি তোমাকে যেতে দেব এটা কথা দেখবেন তিনি শর্ত রাখলো তারপরে কি হবে দেখো বেল এগ্রিড মানে কি বেল কি রাজি হয়ে গেল তার কথাই টু হিজ টু হিজ টু দিস মানে তার এটাতে এটাতে বেল কিন্তু রাজি হয়ে গেল অ্যান্ড সেন্ড অফ এবং রওনা দিবে ফোর হোম মানে বাড়ির জন্য সে যখন বাড়ির জন্য রওনা দিবে মানে বাড়ির যখন বেরোবে বাড়ির জন্য তো উইথ মানে সাথে অ্যান্ড ইনচিয়ান্ট ইনচিয়ান্টের মানে হচ্ছে যে মায়াবী হম জাদুর এক কথা বলতে গেলাম মিরোর মানে আয়না তাকে একটা কি হলো জাদুর আয়না দিল আন্ডার নিয়ে একটা আংটি দিল তাকে বেলকে কি জন্য দিল দেখো কাজকে সেই আংটি আর আয়নাটা কাজকে তাহলে কেন দিল ওটা তা মিরোর উড এলো হার টু সি মানে আয়নাটা কি হবে এলো হার টু সি মানে সে দেখতে পাবে হম কি দেখতে হবে হট মানে কি ওয়াজ গোয়িং ওয়ান গোয়িং ওয়ান মানে গোয়িং ওয়ান মানে চলছে কি চলছে ব্যাক মানে ফিরে অ্যাট দা বিস্ট ক্যাসেলস বিস্ট ক্যাসেল মানে যে দৈত্য বা দানবের দুর্গতে কি হচ্ছে সে কিন্তু আয়না ওটাতে ওটাতে কিন্তু দেখতে পাবে ওখানে বাড়িতে বসে বসে দেখতে পাবে ওটা জন্য সে আয়না দিয়েছিল যে তাকে যখন তার মনে পড়বে যে বাড়ির কথা তখন সে আয়নাতে দেখে নেবে যে কি হচ্ছে ওখানে অ্যান্ড এবং দেখো আয়নার কথা হলো এবার একটা আংটি দিল সে আংটির কাজটা কি অ্যান্ড এবং দা রিং এবং সে আংটিটা কি হলো উড এলো হার এবং তাকে অনুমতি দেবে মানে কি রিং টা মানে যে আংটিটার কাজ হচ্ছে টু রিটার্ন মানে ফিরে আসবে টু দা কাজ যখন সে বাড়ি আছে ইচ্ছা হবে তখন সে কি হবে সে যে দুর্গে ফিরে আসতে পারবে ইন অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট ইনস্ট্যান্ট মনে হচ্ছে তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে হোয়েন যখন টার্ন টার্ন মানে ঘোরানো টার্ন মানে ঘোরানো ঠিক আছে থ্রি টাইমস থ্রি মানে তিন আর তিনবার যখন তার আঙুল অ্যারাউন্ড মানে চারিদিকে অ্যারাউন্ড মানে চারিদিকে হার মানে তার ফিঙ্গার মানে আঙুল সেই আংটিরা যখন তার আঙুলের ভিতরে তিনবার ঘুরাবে তখন কি হবে সে সঙ্গে সঙ্গে সে দূরকে চলে আসবে তার বোঝা গেল সে আয়না দিয়েছিল আর রিং দিয়েছিল আয়না দিয়েছিল কি জন্য সে আয়না দিয়ে সে তার দুর্গে কি হচ্ছে দৈত্য যে দুর্গটা কি হচ্ছে কি ঘটনা হচ্ছে সেখান থেকে সে আয়নাতে দেখতে পাবে আর আংটিটা হচ্ছে তার যখন ইচ্ছে হবে যে আমি বাড়ি আসবো তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনবার আঙুলের ভিতরে আংটিটা ঘোরালে কি হবে সে সঙ্গে সঙ্গে দুর্গে ফিরে চলে আসবে ওকে আমি আজকে এই যে পার্ট থ্রি বন্ধ দিলাম হম নেক্সট পার্টে আমি প্রায় তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবো তোমাদের বাকিটা শেষ করে দেবো হ্যাঁ তো আমি কোন 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 দিয়ে সেই জন্য যে তোমাদের পড়তে সুবিধা হবে আর বেশি করে দিলে আবার এত বড় দেখতে দেখতে এক ঘিয়ে লাগবে তো জন্য আমি পাট পাট করে দিচ্ছি তো এখন যদি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি ভালো লাগে থাকে লাইক করবে হুম আর নিয়মিত পড়াশোনা করবে ওকে তোমাদের ওয়ার্ড মিঙ্গ দিয়ে দেবো তো তোমরা দেখে নাও তো ওয়ার্ড মিঙ্গ এক একটা করে তোমাদের খাতায় লিখে নেবে তাহলে পড়ার সুবিধা হবে দেখো ইউনিট টু ল্যাবিস মানে দামি লেং দি মানে দীর্ঘ সময় ঠিক আছে কনভার্সেশন মানে কথোপকথন ঠিক আছে মেরি মানে বিয়ে আর ইফিউজ মানে প্রত্যাখ্যান করা বা খারিজ করা মানা করা আর ইচ মানে প্রত্যেক ঠিক আছে আর ডিসকাউন্ট ড্রিম মানে হচ্ছে স্বপ্ন হ্যান্ডসাম মানে শুধু দর্শন বা যাকে বলে যে গুড লুকিং দেখতে খুব সুন্দর প্রিন্স মানে রাজকুমার প্লিটে মানে মিনতি করলো বা অনুরোধ করলো এক্সপ্লেন মানে বর্ণনা করলো ক্যাপ্টন মানে বজায় রাখা বিকজ মানে কারণ কানেকশন মানে হচ্ছে যোগসূত্র বিটুইন মানে মধ্যে কনভিন্স মানে আশ্বস্ত করা বা বুঝতে পারা হোল্ডিং মানে রেখেছে ক্যাপটি মানে বন্দি বা আটক করা ঠিক আছে সামুখ মানে
सप्लाई मुझे जोगान और मने पूरे धन को आप अपारा एक्चुअली मने इवेंचुअली इवेंचुअल मुझे घर ना करो में होमसी मने ग्रीव का तोर बाबाड़े जो नमून करा पड़ा रिटर्न मने फिर आशा एक्सेक्टली मने ठीक सेट ऑफ मने राउना होलो बा बाड़े जो नो बिर हो जाएगा बोले मिरोल मने आई ना रिंग मने आंटी एल्स्टेंट मने तोत कौन बस होंगे होंगे ओके तो ऐ कौन जितना मचाना तो सब्सक्राइब ना करो करो तब वो तब वो शोइ कौन है बे लाइक